Hello viewers, I am Minakshi, your math teacher. Today we start exercise 5.2 of chapter 5, complex numbers and quadratic equation. In previous video, we did what are complex numbers and equality of complex number. In this video, we start with properties of complex number. Complex number कौन कौन सी properties satisfy करते हैं? We do for addition and side by side we do under multiplication की addition and multiplication के under complex number कौन कौन सी properties satisfy करते हैं? First property is closer property. Closer property means अगर हमने कोई भी two complex number लिए हैं, for example if I take two complex number z1 and z2 we are talking about under addition. Closer property क्या है कि अगर हम two complex number का addition करते हैं, means उनको plus करते हैं, तो जो हमारे पास result आएगा, वो भी क्या होना चाहिए एक complex number ही होना चाहिए, ठीक है? Closer property क्या satisfy करते हैं जो complex number कि अगर हम two complex number को plus कर रहे हैं, तो जो उनका result आएगा, वो भी क्या होगा एक complex number होगा. For example, अगर मैं z1 को represent कर रही हूँ by a plus iota b and z2 को represent किया है by c plus iota d complex numbers हैं तो वो a plus iota b की form में combination of real and imaginary part होगा so z1 को हमने represent किया है by a plus iota b and z2 को represent किया है by c plus iota d अब हमने इनका addition करना है एडिशन मींस प्लस तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में प्लस होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में प्लस होगा सो फर्स्ट में रियल पार्ट इज ए एंड इन सेकंड रियल पार्ट इज सी सो ए प्लस सी एंड इमेजिनरी पार्ट इज आयोटा बी एंड आयोटा डी दोनों में आयोटा कॉमन है सो आयोटा कॉमन निकल जाएगा बी प्लस डी सो देखिए अगेन जब हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया तो जो रिजल्ट आया है वो भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट तो जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से कॉम्बिनेशन से बनता है नंबर उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या करता है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मींस अगर आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करोगे या प्लस करोगे तो जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेम अगर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे भी मैंने Z1 एंड Z2 टू टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी क्या आना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए Z1 को किससे रिप्रेजेंट किया है A प्लस आयोटा B से एंड Z2 को C प्लस आयोटा T इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू ब्रैकेट्स हैं तो जैसे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट टर्म से दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई देन सेकेंड टर्म से फर्स्ट जब हम ए से करेंगे ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस ए को आयोटा डी से करेंगे तो आयोटा ऑफ ए डी प्लस आयोटा बी से सी को करेंगे आयोटा बी सी एंड प्लस आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्केयर एंड बी को डी से करेंगे बी डी सो इट इज ए सी दोनों टर्म्स में आयोटा है सो हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं ए डी प्लस बी सी and iota square is minus 1 so minus b d these terms both terms are in case of iota use the euro means these are your real parts so ac minus b d and plus iota a d plus b c जब हमने two complex number को multiply किया जो answer है वो भी complex number आया this is real part and this is imaginary part real and imaginary part का combination से क्या बनता है complex number so complex number जो है under addition and under multiplication closer properties को क्या करता है satisfy करता है next is commutative property commutative property क्या कहती है कि अगर हमने कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं Z1 एंड Z2 टू टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं हम उनको जैसे भी प्लस करें ऑर्डर कुछ भी हो चाहे हम Z1 वन प्लस जेड करें या फिर Z2 टू प्लस जेड आंसर क्या होना चाहिए सेम सो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो Z1 वन प्लस जेड या Z2 टू प्लस जेड आंसर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए 
तो वो क्या है आपकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेड वन को रिप्रेजेंट करती हूँ बाय थ्री प्लस टू आयोटा एंड जेड टू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाय फोर प्लस फाइव आयोटा ठीक है सो इधर भी हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जेड टू इज फाइव फोर प्लस फाइव आयोटा एंड जेड वन इज थ्री प्लस टू आयोटा ठीक है हमने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी बोली है कि हम जिस भी ऑर्डर में ऐड करें आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए तो इन दोनों को ऐड करते हैं थ्री प्लस फोर रियल पार्ट रियल पार्ट में ऐड होगा थ्री प्लस फोर इज सेवन एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा फाइव प्लस टू भी क्या हो जाएगा सेवन सेवन प्लस सेवन आयोटा सिमिलरली अगर इधर प्लस करते हैं रियल पार्ट इज फोर एंड थ्री फोर और थ्री को प्लस करेंगे सेवन सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे सेवन तो सेवन इधर भी आंसर सेवन प्लस सेवन आयोटा आया है इधर भी सेवन प्लस सेवन आयोटा तो हम जिस भी ऑर्डर में ऐड करें आंसर क्या आएगा सेम सेम इज अंडर मल्टीप्लीकेशन कि अगर हमारे पास जेड वन और जेड टू को कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो जिस भी ऑर्डर में आंसर क्या आएगा सेम सेम इन्हीं एग्जांपल्स के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ थ्री प्लस टू आयोटा एंड फोर प्लस फाइव आयोटा फर्स्ट टाइम सॉल्विंग फॉर लेफ्ट हैंड साइड सो पहले थ्री से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फोर जै ट्वेल्व प्लस थ्री फाइव जै फिफ्टीन आयोटा देन टू से टू आयोटा से टू फोर ज एट आयोटा प्लस टेन आयोटा स्केयर सो ट्वेल्व ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी ट्वेंटी थ्री आयोटा एंड आयोटा स्केयर इज माइनस वन सो माइनस टेन हो जाएगा तो इन दोनों ये टर्म्स जो है आपके रियल नंबर्स हैं दोनों माइनस हो जाएंगे 12 माइनस टेन टू प्लस ट्वेंटी थ्री आयोटा तो जब हमने z1 वन मल्टीप्लीकेशन जेड को सॉल्व किया हमारे पास आया 2 प्लस ट्वेंटी थ्री आयोटा सेम हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड के लिए z2 टू मल्टीप्लीकाई करना है हमने अब z1 से z2 टू इज फोर प्लस फाइव आयोटा एंड z1 वन इज थ्री प्लस टू आयोटा सो so, हमने जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस एट आयोटा प्लस फिफ्टीन आयोटा प्लस टेन आयोटा स्केयर इसमें भी सेम आयोटा स्केयर जो है वो क्या हो जाएगा माइनस वन सो 12 माइनस टेन और ये दोनों प्लस हो जाएंगे 23 थ्री आयोटा यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो 2 प्लस ट्वेंटी थ्री आयोटा सो हम जिस भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें वो क्या होगा हमारे पास आंसर सेम ही आएगा यानी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आंसर देखिए अगेन क्या आ रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लीकेशन किसी भी ऑर्डर में हो आंसर क्या आएगा सेम आएगा नेक्स्ट थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इसमें कोमोटेटिव में हमने बात की थी वो टू कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम लेंगे थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर सो अगर मैंने थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री एडिशन के अंडर क्या सेटिस्फाई करती है ये कि अगर हम थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर में मीन्स फर्स्ट में ऐड कर रही हूँ जेड वन एंड जेड टू देन जो आंसर आएगा उसमें मैंने ऐड किया है जेड थ्री सिमिलरली वो किसके इक्वल आना चाहिए जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री के इक्वल आना चाहिए ठीक है इसमें थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम जैसे भी ऐड करें आंसर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए इफ़ आई एम रिप्रजेंटिंग जेड वन बाय थ्री प्लस टू आयोटा प्लस जेड टू बाय फोर प्लस फाइव आयोटा पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है देन प्लस जेड थ्री बाय टू प्लस सिक्स आयोटा ठीक है आई एम सॉल्विंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड तो पहले हम जेड वन एंड जेड टू को ऐड करेंगे जो उसका आंसर आएगा उसमें हमने जेड थ्री ऐड करना है तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे थ्री और फोर सेवन प्लस सेवन आयोटा एंड प्लस अब हमने ऐड करना है टू प्लस सिक्स आयोटा ठीक है सेवन प्लस टू नाइन एंड सेवन प्लस सिक्स थर्टीन तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया आंसर इज नाइन प्लस थर्टीन आयोटा अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में क्या है फर्स्ट जेड वन एज इट इज रहेगा फर्स्ट हमने ऐड करना है जेड टू एंड जेड थ्री को जेड टू इज फोर प्लस फाइव आयोटा एंड जेड थ्री इज टू प्लस सिक्स आयोटा 
सो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी थ्री प्लस टू आयोटा प्लस जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे फोर प्लस टू सिक्स एंड फाइव प्लस सिक्स इलेवन आयोटा अगेन जब हमने इन दोनों को ऐड करने हैं सिक्स और थ्री नाइन प्लस इलेवन और टू थर्टीन आयोटा तो हमने जैसे भी जिस भी ऑर्डर में ऐड किया आंसर हमारा क्या है सेम है सिमिलरली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है फॉर एसोसिएटिव के अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो अगर उसमें भी हमने थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री हम उसको जैसे भी मल्टीप्लाई करें पहले जेड वन जेड टू को देन जेड थ्री को या फिर जेड वन को एज इट इज रखें और जेड टू को और जेड थ्री को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा सेम आएगा तो ये सेम भी ऐसे ही हमने सॉल्व करना है जैसे हमने कॉम्पिटेटिव के लिए किया था सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस ट्राई दिस बाय योर सेल्फ नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में या जिस नंबर की बात हो रही है उसमें एडिटिव की बात करें तो क्या ऐड करें कि आंसर वो ही नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव में क्या है कि नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम वही नंबर आना चाहिए सो so, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ जेड इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास जेड ही आना चाहिए तो देखिए एडिशन में अगर हम किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करें तो आंसर सेम ही आता है यानी कि जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है जीरो जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है हमारी जीरो क्योंकि आइडेंटिटी मीन्स हम उसमें क्या ऐड करें कि नंबर हमारे पास सेम आना चाहिए तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है जीरो सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिया है तो उसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर जेड ही आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है वही सेम नंबर आता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है वन एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन सो आइडेंटिटी में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने वो नंबर लेना है कि उसको अगर ऐड की बात हो रही है तो ऐड करने पे सेम नंबर रहना चाहिए मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करने पे भी वही सेम नंबर रहना चाहिए नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सो एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि हम हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एडिटिव की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर जो है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए एडिटिव के लिए आइडेंटिटी थी क्या जीरो तो मीन्स जेड में मैं, मैं क्या प्लस करूं कि आंसर मेरे क्या आना चाहिए जीरो अब अगर मैं वन की बात करती हूं सिंपल अगर हम एक रियल नंबर लें वन में अगर मैं माइनस वन प्लस करूँ तो आंसर जीरो आ जाएगा मीन्स जो नंबर हम ले रहे हैं अगर उसके साइन चेंज करके हम उसमें ऐड करें तो आंसर इज जीरो सेम अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी उसका अगर हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो मीन्स अगर मैं जेड में माइनस जेड ऐड करूं तो प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा जीरो तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा तो एडिटिव इन्वर्स क्या है कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए जीरो सो so, ये आपने जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं सो so, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जेड 5 प्लस फोर आयोटा मुझे इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसका जो इनवर्स है वो क्या है उसका नेगेटिव पार्ट तो नेगेटिव माइनस जेड अगर जेड का हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है वो क्या होगा माइनस जेड और जब भी हम माइनस लेते हैं तो हमारे साइंस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं तो सिंपली आपने ध्यान रखना है जब भी हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हमारे पास जो टर्म्स गिवन है उसमें हमने क्या करने हैं उसके जो है हमने साइन चेंज करने हैं अब जेड क्या है हमारा फोर सॉरी फाइव प्लस फोर आयोटा अगर मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा माइनस फाइव माइनस फोर आयोटा सो इनवर्स के लिए हमने क्या करना है जस्ट उसके साइन चेंज करने हैं जब हम बात कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स की सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वन वो आना चाहिए तो अगर मैं जेड को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करती हूं तो जेड से जेड कैंसिल आउट होकर आंसर क्या हो जाएगा वन आ जाएगा तो ये मेरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब भी हमने फाइंड आउट करना है जो टर्म है हमने क्या करना है उसका रेसिप्रोकल करना है बाय रेसिप्रोकल हम क्या करेंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे फॉर एग्जांपल 
अगर मैंने क्या लिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू सेवन प्लस रूट सेवन आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इनवर्स में मुझे उसका रेसिप्रोकल करना है तो जब इसका इनवर्स निकालना है मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूंगी वन प्लस रूट सेवन आयोटा तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म है हम उसको बाय रेशनलाइजेशन सॉल्व करेंगे रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं तो जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट है हम उसका साइन चेंज करेंगे सेवन माइनस रूट सेवन आयोटा एंड सेवन माइनस रूट सेवन आयोटा अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम ही आएगा सेवन माइनस रूट सेवन आयोटा और यहाँ देखिए हमारे पास ये फॉर्म बन रही है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की फॉर्म वो किसके इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे हेयर ए क्या है सेवन एंड बी क्या है रूट सेवन आयोटा सो क्या हो जाएगा सेवन का स्क्र माइनस रूट सेवन आयोटा का स्क्र रूट सेवन आयोटा का स्क्र ये हो जाएगा नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमिनेटर में क्या है सेवन माइनस रूट सेवन आयोटा और डिनोमिनेटर में सेवन का स्क्यर फोर्टी नाइन माइनस जब हम रूट सेवन आयोटा का स्क्यर करेंगे रूट सेवन का स्क्यर करेंगे तो क्या आएगा सेवन और आयोटा का स्क्यर करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्यर सो सेवन प्लस रूट सेवन आयोटा अपॉन में फोर्टी नाइन आयोटा स्क्यर इज माइनस वन सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सो क्या आ जाएगा प्लस सेवन सो इट इज सेवन प्लस ये क्या हो जाएगा सेवन प्लस रूट सेवन आयोटा अपॉन में फोर्टी नाइन प्लस सेवन करेंगे क्या आ जाएगा फिफ्टी सिक्स सो हमारे पास जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है सो so हम क्या करेंगे उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने उसका रेसिप्रोकल करना है और बाय रेशनलाइजेशन हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे सो so, अब हमने क्या करना है इसको अगर हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखें इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वो कैसे करेंगे देखिए डिनोमिनेटर में 56 है वो दोनों पार्ट्स के अपॉन में है तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं सेवन बाय फिफ्टी सिक्स माइनस रूट सेवन बाय फिफ्टी सिक्स आयोटा ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी वन अपॉन में एट माइनस इसमें भी अगर मैं फिफ्टी को अगर हम इसको फैक्टर्स uh, करें इसके एट सेवन फिफ्टी सिक्स लिख सकते हैं और ऊपर में रूट सेवन है तो सेवन से जब ये सेवन कट होगा तो हमारे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा रूट सेवन तो ये हो जाएगा वन अपॉन में एट रूट सेवन आयोटा सो ये दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाउ नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है डेट इज वो प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन इन सी सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या प्रॉपर्टी ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए कि अगर हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है सी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री ये थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है जेड वन मल्टी क्योंकि मल्टीप्लीकेटर है ओवर एडिशन तो जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री मीन्स अगर हम जेड टू और जेड थ्री को प्लस करके देन जेड वन से मल्टीप्लाई करें या फिर इनको अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करें जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री तो आंसर क्या आएगा हमारा सेम आएगा मीन्स इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आंसर क्या होगा हमारा सेम होगा तो ये हमारी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन है ही मल्टीप्लीकेशन एडिशन इसमें दोनों ऑपरेशन आपके यूज हो रहे हैं कि चाहे हम ऐड करके मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आंसर हमारा क्या है हमेशा सेम आएगा नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव क्वेश्चन नंबर वन इज इवेल्युएट फर्स्ट इवेल्यूएट का मतलब क्या है कि जो भी हमें टर्म गिवन है उसको हमने सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट इज रूट माइनस फोर मल्टीप्लाई वन माइनस रूट माइनस सिक्सटी फोर सो हमने इसको इवेल्यूएट करके आंसर फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 
रूट फोर रूट के अंदर माइनस फोर है सो so मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा रूट में अगर आपके पास माइनस होता है तो उसको हम बाय आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं और फोर है फोर किसका रूट होता है टू का सो so क्या आ जाएगा टू आयोटा एंड मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है वन माइनस यहाँ पे भी माइनस साइन है तो आयोटा यूज होगा साथ में सिक्सटी फोर है सिक्सटी फोर किसका रूट होता है एट का सो वन माइनस एट आयोटा नेक्स्ट अब हमने क्या करना है टू आयोटा से इन दोनों टर्म्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सो so, टू आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू आयोटा माइनस टू आयोटा को एट आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एट जा सिक्सटीन एंड आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है माइनस वन के सो टू आयोटा आयोटा स्केयर माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सिक्सटीन रीजन क्या है सिंस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है वन के सो so, यहाँ पे हमने आयोटा स्केयर की जगह क्या यूज किया है वन यूज किया है तो जब भी आपको इवेल्युएट करना है जो भी हमारे पास गिवन है उसको सॉल्व करके आपने आंसर फाइंड आउट करना है नाउ सेकेंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट इज वन प्लस आयोटा रेज टू पावर फोर एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या गिवन है वन प्लस वन अपॉन में आयोटा रेज टू पावर फोर इसको हमने इवेल्यूएट करके आंसर फाइंड आउट करना है सो पावर फोर है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा स्केयर का होल स्केयर ठीक है टू टू जा फोर पावर वही फॉर्म हो जाएगी हमारी सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं वन प्लस वन अपॉन में आयोटा स्केयर का होल स्केयर अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी टू टर्म्स का स्केयर है सो ए प्लस बी स्केयर वो किसके इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी हमारे पास ये आइडेंटिटी अब हमने यहाँ पे यूज करनी है दोनों ब्रैकेट्स में सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है फर्स्ट ब्रैकेट में ए इज वन एंड बी इज आयोटा सो इसमें जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे पहले क्या है ए स्केयर मीन्स वन का स्केयर वन प्लस बी स्केयर मीन्स आयोटा स्केयर प्लस टू ए बी टू मल्टीप्लाई वन प्लस आयोटा और ये क्या है होल स्केयर जस्ट अभी हमने ये इस टर्म को सॉल्व किया होल स्केयर सिमिलरली हम नेक्स्ट ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे ए की जगह क्या है वन एंड बी की जगह वन अपॉन में आयोटा तो वन प्लस वन अपॉन में आयोटा स्केयर प्लस टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन अपॉन में आयोटा और ऊपर क्या है हमारा स्केयर सो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं वन एंड आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा माइनस वन के वन माइनस वन प्लस टू आयोटा का स्केयर यहाँ वन एंड माइनस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सिमिलरली यहाँ पे वन वन अपॉन में आयोटा स्केयर है आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन तो वन माइनस वन प्लस टू ऊपर अगर हम न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई करें टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू ही आएगा अपॉन में क्या है आयोटा और होल स्केयर यहाँ पे भी वन से वन क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे हमारे पास क्या बचा टू आयोटा का स्केयर टू आयोटा स्केयर और सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा है टू अपॉन में आयोटा का स्केयर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था जो फर्स्ट पार्ट में कि आयोटा स्केयर जो है माइनस वन के इक्वल है और अगर हम वन अपॉन में आयोटा की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है माइनस आयोटा को क्योंकि जब हम इसको रैशनलाइजेशन में करेंगे आयोटा अपॉन में आयोटा स्केयर हो जाएगा आयोटा स्केयर इज माइनस वन सो हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं आयोटा यहाँ पे जब हम इसका स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर आयोटा स्केयर और जब हम यहाँ पे इसका स्केयर करेंगे फोर अपॉन में क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर तो ये क्या आ गया फोर आयोटा स्केयर दूसरा क्या हो जाएगा फोर अपॉन में आयोटा स्केयर तो हम यहाँ कैसे करते हैं चाहे इसकी वैल्यू पुट करिए आप या सिंपल यहाँ पे देखिए आयोटा स्केयर से आयोटा स्केयर कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास फोर फोर जा सिक्सटीन चाहे आप सिंपल इसको कट करके कर सकते हैं अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आयोटा स्केयर माइनस वन तो माइनस फोर आ जाता है यहाँ पे भी वन अपमोन में आयोटा स्केयर था तो यहाँ पे भी माइनस वन माइनस फोर और माइनस फोर क्या हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट क्या है इसमें क्या गिवन है माइनस आयोटा मल्टीप्लाई टू आयोटा माइनस वन अपॉन में एट आयोटा क्यू हमारे पास थ्री टर्म्स की बने फर्स्ट अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं 
यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एंड आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्केयर सो माइनस टू आयोटा स्केयर और यहाँ पे क्या है सबसे पहले इस पूरी टर्म का हमने क्यूब करना है अब माइनस है जब हम क्यूब करेंगे तो माइनस का तो आंसर माइनस में ही आएगा वन का क्यूब वन एट क्यूब है मीन्स एट को हम थ्री टाइम्स मैं इसको जस्ट ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि हमारा ये इससे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और आयटा है सो आयटा क्यूब ये आ गए हमारे पास टर्म आयटा स्केयर किसके इक्वल होता है माइनस वन के तो माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस टू एंड आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के क्योंकि आयटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर इंटू आयोटा आयोटा स्केयर इज माइनस वन सो माइनस आयोटा आयोटा क्यूब किसके इक्वल है माइनस आयोटा के सो so, इसकी जगह माइनस आयोटा है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आयोटा अपॉन में एट मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई एट था एट से ये टू और एट आपस में कैंसिल आउट हो गए सो so, क्या बच्चा आयोटा अपॉन में एट एट जा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर फोर जा टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सो हमने जब इसको सॉल्व किया आयोटा क्यूब की जगह हमने क्या पुट किया है माइनस आयोटा सो so, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा वन अपॉन में टू आयोटा सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पॉइंट टू इज क्वेश्चन नंबर टू इज परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन कि जो भी ऑपरेशन है उसको हमने पहले परफॉर्म करना है एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी और उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है आई एम डूइंग जस्ट थ्री पार्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट ऑफ पार्ट्स डू बाई यू एस एल फर्स्ट पार्ट इज टू आयोटा प्लस फाइव स्केयर फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है टू आयोटा प्लस फाइव स्केयर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑपरेशन गिवन है हमने उसको परफॉर्म करना है यहाँ पे टू टर्म्स का स्केयर है मीन्स इसमें आइडेंटिटी यूज होगी ए प्लस बी होल स्केयर डेट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी ठीक है ये आइडेंटिटी यूज करनी है ए की जगह क्या है टू आयोटा एंड बी इज फाइव सो टू आयोटा स्केयर प्लस फाइव स्केयर प्लस टू मल्टीप्लाई टू आयोटा मल्टीप्लाई फाइव सो टू आयोटा का स्केयर करेंगे टू टू जा फोर आयोटा इज आयोटा स्केयर प्लस फाइव स्केयर इज ट्वेंटी फाइव प्लस टू टू जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी आयोटा नाउ आयोटा स्केयर इज माइनस वन सो माइनस फोर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी आयोटा ये दोनों टर्म्स जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सो ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इज ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी आयोटा सो पहले हमने जो भी गिवन था उसको परफॉर्म करना था यहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही थी तो बाय आइडेंटिटी हमने उसको सॉल्व किया नेक्स्ट हमने इसको लिखना था ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में सो so, यहाँ पर हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया अगर इसी में आपको पूछा जाए बाय कंपेयरिंग टेल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ए इज योर रियर पार्ट सो ए इज योर ट्वेंटी वन बी इज योर इमेजनरी पार्ट विद विच यूज विद आयोटा हेयर आयोटा के साथ क्या है ट्वेंटी मीन्स वैल्यू ऑफ बी इज ट्वेंटी नाउ सेकेंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट में हमारे पास टू ब्रैकेट्स की वन है इनको फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे देन ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे पहले माइनस टू से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स माइनस टू को माइनस फाइव से करने हैं पहले तो प्लस टेन और साथ में क्या है आयोटा फिर थ्री आयोटा से थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन आयोटा प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन आयोटा स्केयर ये टर्म आ जाएगी माइनस सिक्स प्लस टेन आयोटा एंड प्लस नाइन आयोटा टेन प्लस नाइन कितना हो जाएगा नाइनटीन आयोटा और माइनस फिफ्टीन आयोटा स्केयर है आयोटा स्केयर इज माइनस वन सो माइनस माइनस प्लस हुए क्या हो जाएगा प्लस फिफ्टीन तो ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी फिफ्टीन माइनस सिक्स क्या करेंगे नाइन प्लस नाइनटीन आयोटा तो इसमें हमने क्या करना था ब्रैकेट्स थी तो ब्रैकेट को सॉल्व किया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना था वो ऑलरेडी हमारा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है थर्ड पार्ट है रूट फाइव माइनस सेवन आयोटा रूट फाइव माइनस सेवन आयोटा स्केयर प्लस माइनस टू प्लस सेवन आयोटा स्केयर सो इसमें हमने पहले जो भी ऑपरेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो स्केयर है मीन्स इसमें स्केयर के लिए आइडेंटिटी यूज होगी ए माइनस बी होल स्केयर दैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर 
माइनस टू ए बी ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमने इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि उसमें कोई भी ऑपरेशन यूज़ नहीं हो रहा रूट फाइव माइनस सेवन आया था उसको हम एज इट इज़ रखेंगे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे सो ए स्केयर मीन्स रूट फाइव का स्केयर डेट इज़ फाइव प्लस सेवन आयोटा का स्केयर सो फोर्टी नाइन आयोटा स्केयर माइनस टू ए एंड बी ठीक है सिमिलरली हम इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी एक टर्म प्लस है और एक क्या है माइनस तो ए माइनस बी स्केयर ए इज सेवन एंड बी इज माइनस टू सो फोर्टी नाइन आयोटा स्केयर प्लस फोर माइनस टू मल्टीप्लाई सेवन आयोटा मल्टीप्लाई टू ये आइडेंटिटी यूज होगी रूट फाइव माइनस सेवन आयोटा इसको एज इट इज रखेंगे एंड फोर ये हो जाएगा फाइव प्लस फोर्टी नाइन आयोटा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे सेवन टू ना फोर्टीन फोर्टीन रूट फाइव आयोटा ये कितना होगा फोर्टीन रूट फाइव आयोटा सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे फोर्टी नाइन क्या है आयोटा स्केयर फोर्टी नाइन आयोटा स्केयर मीन्स माइनस फोर्टी नाइन सॉरी यहाँ पर भी फोर्टी नाइन आयोटा स्केयर था तो ये भी माइनस फोर्टी नाइन हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर का प्लस फोर माइनस टू टू जो फोर फोर सेवन जो ट्वेंटी एट आयोटा सो रूट फाइव माइनस सेवन आयोटा फाइव माइनस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन रूट फाइव आयोटा प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी एट आयोटा सो अब हम इस ब्रैकेट से इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे फोर्टी नाइन माइनस फाइव ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर्टी फोर माइनस फोर्टीन रूट फाइव आयोटा प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी एट आयोटा इस ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले रूट फाइव से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर्टी फोर रूट फाइव माइनस फाइव को फाइव से मल्टी ये रूट फाइव रूट फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव आ जाएगा फोर्टीन फाइव जो सेवेंटी माइनस सेवेंटी आयोटा और यहाँ जब माइनस सेवन आयोटा को माइनस फोर्टी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा प्लस थ्री हंड्रेड एट आयोटा यहाँ भी माइनस माइनस प्लस फोर्टीन सेवन जाइज नाइन्टी एट रूट फाइव एंड आयोटा स्केयर हो जाएगा आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी एट आयोटा अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये दोनों आयोटा वाली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दीज थ्री टर्म्स आर ऑफ आयोटा ये आयोटा वाली टर्म्स हैं और ये हमारे पास थ्री क्या है कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि आयोटा स्केयर है वो क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा सो माइनस फोर्टी फोर रूट फाइव एंड ये भी आयोटा स्केयर माइनस वन हो जाएगा माइनस नाइन्टी एट रूट फाइव एंड माइनस फोर्टी फाइव क्योंकि इसको हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट्स को अलग करेंगे एंड इमेजनरी पार्ट को अलग इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस सेवेंटी आयोटा प्लस थ्री हंड्रेड एट आयोटा माइनस ट्वेंटी एट आयोटा सो ये दोनों क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा इट इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा वन हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड फोर्टी टू रूट फाइव इन दोनों टर्म्स को प्लस कर लिया एंड माइनस क्या है फोर्टी फाइव दीज बोथ आर रियल टर्म और इन इमेजनरी टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे सेवेंटी एंड ट्वेंटी एट कितना हो जाएगा नाइन्टी एट हो जाएगा और जब हमने इसको नाइन्टी एट को हमने क्या करना है थ्री हंड्रेड एट में से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा टू हंड्रेड टेन आयोटा सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ हमारे पास कितना था ये हमारे पास इसको जब हमने सॉल्व किया माइनस वन हंड्रेड फोर्टी टू रूट फाइव माइनस फोर्टी फाइव ये हमारे रियल पार्ट्स थे इनको हम अलग लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट क्या था टू हंड्रेड टेन आयोटा तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा ए प्लस आयोटा बी जहाँ पे ये वैल्यू हमारी ए है एंड बी क्या है टू हंड्रेड टेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमने डिवाइड करना है टू माइनस थ्री आयोटा बाई फाइव माइनस फोर आयोटा टू माइनस थ्री आयोटा को डिवाइड करना है फाइव माइनस फोर आयोटा से सो न्यूमिनेटर इज टू माइनस थ्री आयोटा एंड डिनोमिनेटर इज फाइव माइनस फोर आयोटा जब भी हमारे पास टर्म इस टाइप से है फ्रैक्शन में बाय रेशनलाइजेशन हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे सो so, रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 
फाइव प्लस फोर आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव प्लस फोर आयोटा ऊपर हमारे पास क्या टर्म्स होगी एक तो टू माइनस थ्री आयोटा और फाइव प्लस फोर आयोटा जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर में क्या है फाइव माइनस फोर आयोटा एंड फाइव प्लस फोर आयोटा ऊपर वाली टर्म्स तो हैं उनको हम एज ए ब्रैकेट जैसे सॉल्व करते हैं और नीचे हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है ए माइनस बी ए प्लस बी वो इक्वल टू किसके होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के तो ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है टू से इन दोनों टर्म्स को टेन प्लस एट आयोटा देन माइनस थ्री आयोटा से माइनस फिफ्टीन आयोटा माइनस ट्वेल्व आयोटा स्केयर और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज होगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए इज फाइव फाइव का स्केयर माइनस बी इज फोर आयोटा फोर आयोटा का स्केयर यहाँ पे देखिए अब ये टेन और ये आयोटा स्केयर माइनस वन होके क्या हो जाएगा प्लस का ट्वेल्व तो टेन प्लस ट्वेल्व और ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं प्लस एट आयोटा माइनस फिफ्टीन आयोटा और अपॉन में क्या आ जाएगा फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर माइनस वन हो जाएगा तो इन दोनों रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे ट्वेंटी टू और इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस होके माइनस सेवन आयोटा और अपॉन में ट्वेंटी फाइव है आयोटा स्केयर माइनस वन तो प्लस का क्या आ जाएगा सिक्सटीन सो ट्वेंटी टू माइनस सेवन आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा फोर्टी वन सो जब हमने इसको डिवाइड करना है या टर्म आपके पास फ्रैक्शन में है तो उसको हम बाय टेकिंग रैशनलाइजेशन हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे अगर हम इसको अब ए और आ प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखें क्या आ जाएगा ट्वेंटी टू अपॉन में फोर्टी वन माइनस सेवन अपॉन में फोर्टी वन आयोटा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट क्या है इसका सेकेंड पार्ट है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक फाइंड आउट करना है विच वैन मल्टीप्लाइड बाय जब हम उसको टू प्लस फाइव जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं गिव थ्री माइनस सेवन आयोटा कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए थ्री माइनस सेवन आयोटा आना चाहिए तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है जेड तो हमने ले लिया आ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय जेड रिप्रेजेंट करते हैं सो लेट द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर कि जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं वो हमने क्या लिया है जेड रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या लिया है जेड अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू प्लस फाइव आयोटा से तो आंसर क्या आना चाहिए थ्री माइनस सेवन आयोटा मीन्स हमने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में तो जेड थ्री माइनस सेवन आयोटा अपॉन में टू प्लस फाइव आयोटा अब जब हमने इसको सॉल्व करना है तो बाय रैशनलाइजेशन सॉल्व करेंगे टू माइनस फाइव आयोटा अपॉन में टू माइनस फाइव आयोटा ऊपर हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वही हमने जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में किया हमारी आइडेंटिटी यूज होगी डिनोमिनेटर में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी डेट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से थ्री टू जो सिक्स माइनस फिफ्टीन आयोटा देन माइनस सेवन आयोटा से माइनस फोर्टीन आयोटा प्लस थर्टी फाइव आयोटा स्केयर ऐसे ही नीचे हमारे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज हो रही है टू स्केयर माइनस फाइव आयोटा स्केयर सो सिक्सटीन माइनस ये दोनों टर्म्स जो आयोटा की हैं वो क्या हो जाएगा एड और ये आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा माइनस तो ये क्या हो जाएगा सिक्स माइनस और यहाँ पे ये दोनों टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन आयोटा अपॉन में टू का स्केयर फोर एंड माइनस ट्वेंटी फाइव आयोटा स्केयर सो ट्वेंटी फाइव में से सिक्स माइनस करेंगे ट्वेंटी नाइन आ जाएगा ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी नाइन आयोटा अपॉन में आयोटा स्केयर इज माइनस वन तो ट्वेंटी फाइव प्लस फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन सो हम ट्वेंटी नाइन जो है कॉमन ले सकते हैं अगर हम ट्वेंटी नाइन कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा वन माइनस आयोटा अपॉन में ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन से ट्वेंटी नाइन कैंसिल हो गया मीन्स जेड इज इक्वल टू क्या आ गया वन माइनस आयोटा तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेड लिया था तो देयर फोर जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था डेट इज वन माइनस आयोटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ गया हमारे पास वन माइनस आयोटा